So, thank you uh, once again. We will start today three IS, particularly IS 8, IS 10, and IS 24. Out of this one, three, especially this IS is one of the most important IS account. Amra IS 8 ne kotha bolbo. IS 8 e bola hoyse accounting policy, change in accounting estimates and error. Tin ta ne kotha bolbo. Accounting policy kiye ta bola hoyse IS 8 e. Accounting policy change hule ki ki kotha bola hoyse. Estimate change hule ki bolda error hule ki bola hoyse. So that is our primary ye. So am ami prathome jodi boli. Jamra aske alap korbo je je bishoy gulo sheti hoyse je how to select and apply our accounting policy. Apna kintu oni kiy jodi boli apna theke question kori je what is accounting policy. Amra kintu bolte parbo na. But ekhane kintu IS define kora hoyse je accounting policy ki ebon ki ma be korte hobe. Then amra bolbo how to account for the change in the accounting policy. Accounting policy define korbo. Then accounting policy change korle ki impact hoy. Impact ki retrospective hobe na ki prospective hobe. That will be discussed. তারপর হবে অ্যাকাউন্টিং এস্টিমেট চেঞ্জ হলে কি এটা কি করতে হবে এটাকে আমি রেট্রোস্পেকটিভ ইমপ্যাক্ট দিব নাকি প্রসপেকটিভ ইমপ্যাক্ট দিব এবং ফাইনালি এরর কি আমরা বলবো হোয়াট ইজ এরর সে এরর হতে পারে ইন্টেনশনাল এরর আনইন্টেনশনাল এরর হতে পারে इवन ফ্রড ওয়ান কাইন্ড অফ এরর হিসেবে আমরা দেখব যে ফ্রড করেছে বাট পরে ধরা পড়েছে সো এটা কি প্রসপেকটিভ হবে নাকি রেট্রোস্পেকটিভ হবে সো দ্যাট ইজ आवर এজেন্ডা খুব স্পেসিফিক এবং এসটা মানে মোটামুটি মেদহীন ভাবে আইএস মানে সব একদম মানে কিছু আছে না যে থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন থাকে এখানে একদম অঙ্কের মতো মিলানো অতএব ইএফ ইএস নো মানে এখানে কোনো ইন বিটুইন কোনো ইয়ে নাই সো যাই হোক এখানে আমরা আবারো বললাম যে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং পলিসি এন্ড দেন দেয়ার চেঞ্জ দেন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এস্টিমেট এন্ড এরর সো এটা আমরা দেখেছি এরপরে আমরা যদি দেখি এই স্লাইডটা ইজ ইম্পর্টেন্ট আইএস 1 এ বলছে আইএস 8 এ বলছে যে স্যাটিসফাই Qualitative characteristics of comparability थकते होंगे, relevance में reliability होता होगा। तो अन आमी एक क्या नो कोर्स ही देखें, तो अन आमी 2019 अकाउंट्स से साथ दोनों 2018 कंपेयर कर बो, तो खून जो दी एमोन हो आए, जो किसी किसी जिनिश retrospective impact दे आस्ते होंगे, ताहले जो दी ना दें, ताहले आपने 2019 mislead information होंगे, जब अन EPS के टाइम आम रखी देखी, जो खून diluted EPS क्या नो करे, एवं आम रखून EPS आपने already गोतो session हुए से, जो खून weighted average number of share आम रख क्या नो करी, only reason जे आम रख तो खून की कोरा चेस्टा करी, जे देखा चेस्टा करी, जे आज के जमान आमी just of the record बोले आमी एक टा company prospectus review कर चिलम, तो कोन एक टा कारण जे अपना एकों का ईपीएस और पीवीएसी भी मिल चला, because वही शोमाए शेयर मनी डिपॉजिट ही शबे बेश किचु टका देखना चिलो, जरा परुवत्ती का लेकिन तो आवार ये हुए से प्रॉफिट एक वक्त टा बेसिक चेंज नहीं, but number of outstanding share, तो शेह जगह किन तो अपना रा पैरा 3366 से so, the asset can be already in IS-16, so that is your policy. There is no option. If you have an agro-based business, then you have an agro-based business coverage in IS-41. So, if you want to do a business, let's say, you want to do a mineral business, you want to do a specific IFRS. So, banker transaction is a specific IS-IFRS. So, when you have a specific IS-IFRS or interpretation, your accounting policy should be in line with the IS-IFRS. When you have a clear point, then you have to have a power of the discussion. You have to have a management of the best judgment. You have to have a rational, reliable, and trust. You have to have a home to do your own. You have to have a principle of the accounting principle, the accounting guidelines, the accounting principle, the generally accepted accounting principle. You have to have a home to do it. उन्नो लोकल लॉगू लाके जब हम धन आईएफआरएस क्लियरली किसी बोले नहीं तो हम किन्तु कंपनी एक्टर जो दिक्कत बोला था के रिलेवेंट एवं चले शॉप जो इतने शेडे कैडर करते हुए इनकम टैक्स और ऑडिनेंस जो दिक्कत बोला था के रिलेवेंट लोकल लॉगू लाव इखने आज बे सो एक औथा गुले इखने बोला सर अकाउंटिंग एस्टीमेट माने सिंपल अकाउंटिंग एस्टीमेट दूर को मुद्दे पर एक ता होते हैं अपने एक ता एसेट किलन ता लाइफटाइम एर कोनो सिग्निफिकेंट चेंज आसले ऑटोमेटिक चला से अथवा इटे ही मूल्य तो एर बाइरे हुई तो पर जे एडिशन कोरे लाइफटाइम बातते पर शेटे एक टी शुआ से और फाइनली एरर एरर एक हत्ते क्लियरली बोला आसे जे एरोट्टा शेटा अनइंटेंशनल हो जो होग अथवा इंटेंशनल होग 
এরর নিয়ে আমাদের মেইন কাজটা হচ্ছে যে এরর যদি আপনার সিগনিফিকেন্ট হয় প্রথম হচ্ছে এররের কথা বলা আছে যে আপনাকে প্রিভিয়াসলি ঠিক করে আসতে হবে যখন ঘটেছে তো এটা এররের ক্ষেত্রে বলা আছে তো একটা পার্টিকুলারলি এটা ওভারঅল শিট আমরা যদি একটা একটা দেখি তাহলে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে যে আমাদের এখন আসেন যে অ্যাকাউন্টিং পলিসি তো অ্যাকাউন্টিং পলিসির ব্যাপারে অলরেডি আমি বলেছি যে অ্যাকাউন্টিং পলিসি মানে হচ্ছে যে একটা অর্গানাইজেশনে চলার জন্য অ্যাকাউন্টিং এসওপি বা অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল এটা এবং সেইখানে সরাসরি যদি আইএস এ কিছু বলা থাকে এখানে যদি আমরা আইএস এর ভাষায় বলি তাহলে বলতে হবে অ্যাকাউন্টিং পলিসিস আর এনিথিং ফ্রম রুলস গাইডলাইন কনভেনশন প্রিন্সিপাল অ্যান্ড সিমিলার নর্মস ইউজ বাই দ্য এন্টিটি ফর দ্য ফর দ্য প্রিপারেশন অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এখানে আইএস ওয়ান এ আইএস এইটে ক্লিয়ারলি বলা আছে সো বি কেয়ারফুল ইফ দ্য ডিসাইডিং হোয়েদার ইউজ দ্য হিস্টোরিক্যাল কস্ট অর ফেয়ার ভ্যালু যদি এমন হয় যে আপনি যদি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অ্যাসেটে এটা কি আপনি কি ইয়ে করবেন আপনি কি হিস্টোরিক্যাল কস্ট নেবেন নাকি ফেয়ার ভ্যালু নেবেন দ্যাট ইজ দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড বাই আইএস সিক্সটিন এবং যদি করতে চান যে আপনি কস্ট মেথডের থেকে যদি ফেয়ার ভ্যালুতে নিতে চান তাহলে কিন্তু আপনি এক বছর ফেয়ার এক বছর কস্ট নো অ্যালাউড না যদি আপনি ফেয়ার ভ্যালু থাকেন তাহলে আপনি কনসিকুয়েন্টলি কনসিস্টেন্টলি করতে হবে আচ্ছা তারপরে আপনি মনে করেন যে কষ্টে ছিলেন হঠাৎ করে আপনার মনে হলো যে আপনি বিশটা ল্যান্ড আছে ল্যান্ডে বিশটা ল্যান্ড আছে আপনার কোম্পানির বিশটা ল্যান্ড বিশটা লোকেশনে সো মনে করলেন নারায়ণগঞ্জের ল্যান্ডগুলো নিয়ে আপনি হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালুতে যাবেন আর মনে করেন যে এই ঢাকার ল্যান্ডগুলো যাবেন না অথবা কুমিল্লার ল্যান্ডগুলো যাবেন না দ্যাট ইজ অলসো নট অ্যালাউড যদি ল্যান্ডকে আপনাকে ফেয়ার ভ্যালু যেতে হয় সব ধরনের ল্যান্ডই যেতে হবে সো এই এই ধরনের বিষয়গুলো বলা থাকবে কোথায় আই এস সিক্সটিনে সো সিক্সটিন শুড বি ইউর অ্যাকাউন্টিং পলিসি সো এই কথাই বলা আছে অ্যাকাউন্টিং পলিসি এরপরে আমরা যদি বলি যে অ্যাকাউন্টিং পলিসি এই যেমন একটা সিম্পল উদাহরণ আছে হাউ টু সিলেক্ট দ্য অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যাকাউন্টিং পলিসি কীভাবে সিলেক্ট করবে দ্য কোয়েশন হেয়ার ইজ হোয়েদার দেয়ার ইজ এ সাম আইএফআরএস ইন্টারপ্রিটেশন যদি থাকে তাহলে সরাসরি সেটা হবে আর যদি না থাকে ইফ দেয়ার ইজ সাম স্ট্যান্ডার্ড অর ইন্টারপ্রিটেশন দেন সিম্পলি অ্যাপ্লাই ইট ফর এক্সাম্পল হোয়েন ইউ অ্যাকাউন্ট ফর এ নিউ মেশিন তাহলে সিক্সটিন অনুযায়ী করবেন আর যদি না থাকে হোয়েন দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড অর ইন্টারপ্রিটেশন ডিলিং উইথ ইউর ট্রানজেকশন অর আইটেম দেন ম্যানেজমেন্ট নিড টু ইউজ জাজমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপ ইটস ওন পলিসি এই যেটা বললাম আর কি সো অলরেডি আমরা এটা জানি আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি যেমন আমি আগের দিনের মধ্যে আপনাদের সাথে একটা শেয়ার করছিলাম যে হাউ ইউ শুড ডেভেলপ ইউর অ্যাকাউন্টিং পলিসি এখানে বলছি ফার্স্টলি ইউ নিড টু লুক অ্যাট আইএফআরএস তারপরে যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো দেখবেন দেখে যদি আপনি দেখেন ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ সিলেক্টিং অ্যান্ড পলিসি অফ আর্ট ওয়ার্ক যদি আপনার এমন থাকে যে আপনি একটা অর্গানাইজেশন যেখানে যেমন এই যে বেঙ্গল কি যেন ওটা বেঙ্গল গ্রুপের ওদের যে বিভিন্ন ধরনের কালচারাল ইভেন্টে জড়িত থাকে ওই যে ফোক ফেস্ট করে তারপর তারা বিভিন্ন আর্ট আর্টের যে গ্যালারি টালারি ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত সন্ধ্যা করে এখন সেই জায়গায় এসে ভালো হচ্ছেন সেই জায়গায় এসে যখন আপনার এই আর্ট ওয়ার্কটা কী উপর পড়বে ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে এটা কি ফর্টিতে নেবেন নাকি এটা কি আপনার সিক্সটি নেবেন দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকাউন্টিং মানে আপনার পলিসি অনুযায়ী হবে সেকেন্ড ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই কনসেপ্ট অ্যান্ড কনসেপ্ট আচ্ছা যেখানে দেখা যাবে যে আইএসটা সরাসরি কিছু বলছে না বাট আইএসের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কের ক্ষেত্রে বলা আছে যদি যদি কোনো আইএস এর ভিতরে কনফ্লিক্ট দেখা যায় একটা আইএস এর সঙ্গে আর একটা আইএস এর ভিতরে একটু ওভারল্যাপিং হচ্ছে তখন এইটাকে ডিজলভ করা রেজলিউশনটাকে এটা সলভ করার জন্য আপনাকে তখন ফ্রেমওয়ার্কে হেল্প নিতে হবে যেমন আমি আগের দিন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে সাবস্টেন্স ওভার ফর্ম কখনো কখনো কখন লিগাল ফর্ম হয়তো আইনে বলছে একরকম আইএফআরএস একরকম বলছে বাট আপনার প্র্যাকটিক্যালি করতে যে ডিফারেন্ট হচ্ছে তখন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস ফ্রেমওয়ার্ক সো এই জিনিসগুলো এখানে থাকবে অলসো ইন অর্ডার টু হেল্প ইউ ক্যান টুক দ্য আদার স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি যেমন ধরেন ইউএসএ যদি হয় ইউএসএ তে ধরলাম ইন টার্মস অফ ইউএসএ ইউএসএ আইএফআরএস কিন্তু কনভার্জেন্স হয়েছে মানে এখন চলছে ফুল হয়নি তারপর চলছে সো ইউএসএ যদি আইএফআরএস এর কোনো জায়গায় স্পেসিফিক কিছু না পায় তার তো কতগুলো অপশন আছে এফএসবি ছিল এটা কিন্তু ব্যান করেনি এখনো এপিবি অপিনিয়ন নামে একটা জিনিস আছে সো ওই জায়গাগুলো কিন্তু নিটিগিটি আছে যেমন ধরেন আমি নর্মালি আইএফআরএস এর করার আগে ইন্ডিয়াতে তো ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং গ্যাপ ছিল না ইন্ডিয়ান গ্যাপ ছিল
चूजर पॉलिसी चेन्ज हो तो ये पॉलिसी चेंज टाके बोलो चाहे मैंडेटरी पॉलिसी चेंज आधा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर बे और सेकंड होते हैं जे अलग टा ऑप्शन आते हैं शेटा होते हैं आपने वॉलेंटरी लेवल ले कोल लेन और तो बा बेटर बेटर जब मन आमी आमी जो दी बोली जे आपने आगे साम ऑफ ये डिजिट मेथडे अकाउंटिंग मार्केट मेकार हलो ना स्टेट लाइन दस टाइम डबल डिग लाइन पंद्रह मन हलोट कम देखा चाहिए चेन्ज कर बंद कर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट ए क्लियरली बोला आते हैं जे अकाउंटिंग पॉलिसी जो दी मैंडेटरी होए जो दी उनको कोन आयें दरा होए ताहोले आपने के रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट दी तो हो बना व्हाट इज़ रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट मतलब प्रीवियस ईयर गुलो करेक्शन करते हो बना you only have to adjust this thing in future that is তাহলে তিনটার প্রথমটা পেয়ে গেলাম আমরা কথা বলেছিলাম যে আমরা করব হচ্ছে পলিসি চেঞ্জ দেন এস্টিমেট এন্ড দেন এরর তাহলে পলিসির ব্যাপারে আমরা কি একদম কংক্রিট একটা ধারণা আসতে পেরেছি যে যে পলিসি যদি অন্য কোন আইন বা ম্যান্ডেটরি লেভেল বিভিন্ন কারণে হয় যেটা আপনি ইউ হ্যাভ নো অপশন 
you have to follow the rules and regulation and other guidelines. So, tokhon jokhon hobe, tokhon to transition ekotha bola thakbe. So, we have no choice. Tokhon ar shei transitional guideline othoba prospective hobe. Ar jodi apni voluntary level e koren, nijer theke koren, tokhon apnake ki korte hobe? Apnake retrospective impact dite hobe. So, it is sure. Er pore amra pore ta chole jai. Accounting policy हुए गए से हमरा policy change था पहला। ये बार आशन estimate। What is accounting estimate? एक accounting estimate जो दी हमरा एक कथा है बोली ता होले उससे जे हमरा जे शादनों तो business से आमदर किचु अनुशोमाए आमदर customer दे टकटा नष्ट यह तो bad debt हुई तो बरामदर जो दी बाकी ते credit by sell कोरी sell के ते bad debt एक्स provision रखते हो। So that is also estimate। तार पर होते जो depreciation itself है estimate, amortization आचे, warranty, warranty and repair रूपर आमादर percentage रखते हैं। तो इधर ने जो तो warranty एवं जो तो रकम estimate आसे, जो तो कुल estimate आसे, शे estimate change होले, आपने तो कुनो धारणा आसे जो estimate change होले की prospective impact होगे ना कि retrospective? Prospective। कारण होते कि जोखोन आपना estimate change हो शाते किंतु जो दी एमोन हो जे एरर हो जे धन आपने अमी दूसरा जिन्ही बोल सी धन आपना बहुत छोरे शुरू ते आपनी एक टा कैपिटल मशीन स्किल लेन सो आपनी यू हैव अप्लाइड योर ऑल एक्सपर्टाइज एक दिन एक्सपर्ट के हायर कोडे आपने इंजीनियर बोल लो जे इटर ए मशीन टर हाइपोथेटिकल लाइफटाइम आचे बीस बच्चोर बांग्लादेश देखा गया लो दर बहुत ज़्यादा पर जेट आश्वले आरो आने के लाइफटाइम के से और तो वो उल्टा हुए से जे टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है जोनो जेट आठ हज़ार बहुत दूर है चिलन बा बीस बहुत दूर है चिलन शेट आश्वले और तो दूध थक बने ये भी तो रे टेक्नोलॉजी ऑब्सलेट हुए जाते हैं वो इनकेंडेशन लाइट प्राय 120 बच्चों दौरे फैलित चिलो एक होना चाहिए एक होना ग्राम एक होने जे तार पर आपना रोजे शीते दिने खामा रे तार पर शीते दिने बैडमिंटन खेला तार पर उससे जे आपना रोजे बेकारी दुकाने खापर गर्म रखा वो ही लाइट है बिकॉज़ वो ही लाइट है हीट तो यूरी है ये उटा कुनो प्रॉब्लम नहीं उटा कुनो खाली ओनली थिंग जे जेहितो भीतरे वो जे ये था तो फिलामेंट था तो जेकारो ने एक तो हीट तो रही हुई तो इटे ओनली ये बट पारो दे हीट तो रही है जे इलाइट गुले हीट तो रही है एवं एक दिके ताका था तो पर बन्ना बेशी दिन कर भीतरे पारो था के तो सर ग्लोबली बंद ह तो तो अकोन तार दर्ज बहुत हो जाएगा। तो ए एस्टीमेटर के टिंग तार किस फ्यूचर को मन तार को ना हाथ नहीं। डेट्स वाइ इट एक इन्तु रिट्रोस्पेक्टिव इंटेंशनल ना। अच्छा जो एज यूज़ुअल तो शेप है तो ये रुको ऑन एक किसी घोटे। तो ए एस्टीमेट डेप्रिसेशन मने एस्टीमेट तो डेप्रिसेशन हुई एक एक टा एक टा रेसिडुअल वैल्यू से पांच सौ हजार टका ताहले डेप्रिसिएबल वैल्यू का तो देर आधा देर लाख टका दो लाख टका थे के पांच सौ हजार टका आपने होते हैं रेसिडुअल वैल्यू तो दिल लाख टका हॉर को था आपनी ये टके डेप्रिसिएशन कोट चल लेट से टेन इयर्स से ताहले पुती बच्चों ने ताहोले जो दी आपने दो ही बच्चों पर आविष्कार करें जब पुनः रोज जगह है पुनः पुनः तीस हर कथा हुए चे होते हैं छोटी रीश छोए बेशी हुए से ताहोले क्यों भी ये बोलें तो इटा बोलो दौर करने का एरोन नियत आलाप कोरी नहीं इटा तले बुझा गया लो जो दिस इज एरोर नॉट एस्टीमेट आई बुझे जैसे एस्टीमेट प्रथमे कोल्लम जब पॉलिसी लेवले इंटरेस्टिंग जब जो दिए टा 
ভলান্টারি লেভেলে হয় আমরা নিজেরা করি নিজেদের স্বার্থে করি নিজেদের চয়েসে করি তাহলে এটাকে রিট্রোস্পেকটিভ ইমপ্যাক্ট দিতে হয় যদি যদি ম্যান্ডেটরি লেভেলে হয় আদার লস আর এগুলো তাহলে এটাকে প্রসপেকটিভ আর এস্টিমেটের ক্ষেত্রে অলওয়েজ প্রসপেকটিভ এবার আসেন এরর এরর বললেই আপনারা বুঝবেন সো এটা আমরা এবং স্বাভাবিকভাবেই কারেন্ট পিরিয়ড থেকে শুরু হবে এবং সামনের পিছরগুলো হবে যেমন যেমন সিম্পল যদি আমি এরকম ধরি যে একটা অ্যাসেট আমি কিনেছিলাম এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা কিনে আমার কোনো রেসিডিয়াল ভ্যালু ছিল না সো আমি এক লাখ টাকার অ্যাসেট আমি বিশ বছর লাইফ টাইম ধরেছিলাম তো বিশ বছর ধরার পরে দশ বছরের মাথায় এসে মানে এগারো বছরের মাথায় এসে আমি দেখলাম যে দুই লাখ টাকার এক লাখ টাকা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হয়ে গেছে রিমেনিং এক লাখ টাকা আমি আবিষ্কার করলাম যে এটা আরও এডিশনাল টেন ইয়ার্স অ্যাড হবে মানে আবার নতুন করে আরও দশ মানে আগে ছিল বিশ এখন হলো তিরিশ তাহলে এই যে বিশ বছর হলো প্রসপেকটিভ মানে হচ্ছে ওই এক লাখ টাকাকে এখন আমি ভাগ দিব হচ্ছে নতুন যে লাইফ টাইম হলো বিশ বছর তা দিয়ে তাহলে প্রতি বছর ডেপ্রিসিয়েশন হবে পাঁচ হাজার করে সো আগে ছিল দশ এখন হয়ে গেল পাঁচ এটা প্রসপেকটিভ প্রিভিয়াসলি যেতে হবে না সো এই কথাটাই বলা আছে সো এখন ওই যে পলিসি ভার্সেস এস্টিমেটের একটা কম্প্যারিজন এনেছি যে চেঞ্জটা কোথায় হয় আসলে দেখেন পলিসি যখন হয় তখন হচ্ছে এটা একটা কিন্তু প্রিন্সিপাল মানে একটা মেজর একটা পলিসি এবং প্রিন্সিপালের ইস্যু দ্যাটস হোয়াই এটা রিট্রোস্পেকটিভ ইম্প্যাক্ট হয় আনলেস আদারওয়াইজ আপনাকে কেউ ম্যান্ডেটরিলি বললো ঠিক আছে বাট যখন আপনি এটাকে ইয়ে করছেন অ্যাকাউন্টিং এস্টিমেট তখন প্রসপেকটিভ হচ্ছে এবং এখানে কিন্তু কোনো ইফ বাট নেই অনলি অ্যামাউন্ট চেঞ্জ করলেই হচ্ছে যে ডেপ্রিসিয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে ওখানে কিন্তু অনেকগুলো ইস্যু আছে যে আপনি কতটুকু করলেন হ্যাঁ কি পলিসি ইম্প্যাক্ট আসলো কত বছর গেল হ্যাঁ কত বছরই ইম্প্যাক্ট ফেলতে হবে আপনি ধরেন আমি ইয়ের কথাই বলি যে ধরেন আপনি ইনভেন্টারি ভ্যালুয়েশন মেথড ইনভেন্টারি ভ্যালুয়েশন মেথড আপনি করে আসছিলেন অ্যাভারেজ মেথড আপনি পরে চিন্তা করলেন আমি ফিফুতে যাব সো এই যে অ্যাভারেজ থেকে ফিফুত যাব এটা কিন্তু আমার চয়েস নাকি আমাকে কেউ ইয়ে করেছে আমার চয়েস বাট এক সময় ছিল লিফো নামে আর একটা ছিল ফিফো লিফো অ্যাভারেজ তো দুই হাজার আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুই হাজার সালের দিকে দুই হাজার সালের দিকে লিফো বন্ধ করা হলো সো যদি লিফো বন্ধ করা হয়ে থাকে তখন যদি কেউ লিফো ফলো করতো তাকে তাহলে অপশন তাহলে কোনটা থাকে লিফো বন্ধ তাহলে ওয়েটেড অ্যাভারেজ বা ফিফুত যাবে তো ওইখানে যেহেতু বন্ধ করে দিচ্ছে তখন তার জন্য কি ছিল এটা কি ভলেন্টারি ছিল নাকি আইন দ্বারা তখন মানে সাম হয় একজন মানে খুব রিনাউন্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যখন ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির দায়িত্বে পেলেন তখন বলা হচ্ছিল যে এটা কি প্রফিট বাড়ানো যায় কি না তো যে মানে অ্যাকচুয়ালি তো প্রফিট তো অপারেশন দিয়ে আসবে বাট অ্যাকাউন্টিং এর মাধ্যমেও করা যায় এটা কি কোনো আইনের ভিতর থেকে করা যায় কীরকম ধরেন বিমান বাংলাদেশের স্পেয়ার পার্টসগুলো ধরেন প্লেটসে পঞ্চাশ বছরের ধরে আছে তা পঞ্চাশ বছর আগে যে স্পেয়ার পার্টস আপনার ইয়েতে আছে আপনার ওয়ার হাউসে আছে সেটা তো এটা নষ্ট হয় না স্পেয়ার পার্টস নষ্ট হয় না তখন যদি কেনা থাকে এটা পাঁচ ডলার সো পঞ্চাশ বছর পরে এটা তো একশো ডলার হতেই পারে পঞ্চাশ ডলার হতেই পারে এখন যখন আপনি ফিফো ইউজ করছেন তখন ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ফিফো মানে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট তার মানে ওই পাঁচ টাকারটা চলে যাচ্ছে সিও জিএসে আর একশো টাকারটা থাকছে ইনভেন্টারিতে এবার যদি লিফো হয় লিফো যখন ছিল লিফো হলে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট তার মানে সিও জিএসে যাবে হচ্ছে একশো টাকারটা আর পাঁচ টাকাটার ক্ষেত্রে থেকে যাবে হচ্ছে ইনভেন্টারিতে তার মানে যদি কেউ লিফো ফলো করে আর যদি প্রাইস যদি ইনক্রিজ লেভেলে থাকে মানে ইনফ্লেশনারি একটা ইকোনমি থাকে তাহলে যেটাকে সিও জিজে যাচ্ছে ওখানে কিন্তু বেশি কস্টলি প্রোডাক্ট ঢুকছে ফলে প্রফিট কম আবার অ্যাসেটও কম ওটাকে এই মেথড চেঞ্জ করে দিলে কি হবে দাম করে যদি এখন আপনার চেঞ্জ করেন এবং এইটা যখন যদি এই আইএফআরএস দ্বারা ধরার সুযোগ না থাকতো ধরলাম এই আইএফআরএস এর স্কোপের বাইরে তাহলে আমি কি আমার ভলেন্টারি চেঞ্জ বাট এরকম ভাবে আমাকে রিট্রোস্পেকটিভ ইম্প্যাক্ট দিতে হচ্ছে না তাহলে আমি স্ট্রেট খালি ঘুরে ফেললে কি হইতো আমি প্রফিট তাহলে হয়ে যেত বেশি আর অ্যাসেটের দাম বেড়ে যেত মানে এক এক দিক থেকে অ্যাসেটের অ্যাপ্রিসিয়েশন হতো যেটা অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালে বলে না ইউ ক্যান নট ওভার এস্টেট দ্য অ্যাসেট অ্যান্ড ইউ ইউ ক্যান নট ওভার এস্টেট দ্য প্রফিট বাট খালি লিফোর থেকে ফিফোতে আসার কারণেই এটা হয়েছে আর উল্টা যদি হয় ইকোনমি যদি প্রাইস খালি পড়ছে প্রাইস পড়ছে যেমন কিছু কিছু জিনিসের প্রোডাক্টের প্রাইস পড়েছে যেমন মোবাইল সোট সেট ল্যাপটপ যদিও যেটা টেকনোলজি প্রোডাক্টে কিন্তু খালি প্রাইস কমতে থাকে তো কমার ক্ষেত্রে উল্টা হয়তো 
তো এই সুযোগটা ছিল দেখেই মানে আপনি মনে রাখবেন যদি কোনো আইএস বা আইএফআরএস এসছে হচ্ছে only to make you sure যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের রিডাররা যেন রিলায়েবল কম্পারেবল রিলেভেন্স এবং ট্রু এন্ড ফিউ ট্রু এন্ড ফেয়ার পিকচার পায় সো এটার জন্য চেঞ্জ আছে সো এটা বোঝা গেছে যে কেন আমরা ভলান্টারি লেভেলে চেঞ্জ করলে এটা করতে সেই কথাটা এখানে বলা আছে সো আমরা এটা দেখেছি এবার আসুন এরর হ্যাঁ সো এরর আর একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট সেটা হচ্ছে এররের ক্ষেত্রে কোনো চয়েস নাই এরর হলেই আপনাকে ঠিক করে আসতে হবে ঠিক করে আসতে হবে আনলেস আদারওয়াইজ আমরা লিস্ট সিক্সটিনে একটা কথা বলছিলাম না যে অ্যামাউন্ট ছোট মানে দ্যাট ইজ হচ্ছে অ্যাসেট ক্যাপিটাল ক্রাইটেরিয়া নিচে পড়ে গেছে অথবা এক বছরে কম হয়েছে সেরকম ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে সেরকম ক্ষেত্রে আপনার ইয়ে করা লাগবে না কি করা লাগবে না এক্সেপশন এখানে এক্সেপশন হচ্ছে অ্যামাউন্ট যদি খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট হয় ধরেন আপনি একটা ভুল হয়েছে মাত্র আপনার ব্যালেন্স শিট সাইজ একশো কোটি টাকা ভুল হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা ভুলটা আপনি টাইমটা বের করতে পারছেন না সো এরের ক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি বলা আছে যে এরর শুড বি আপনার একদম অ্যাডজাস্ট হবে যে পিরিয়ড হয়েছে ওই পিরিয়ডে আনলেস আদারওয়াইজ অ্যামাউন্টটা ইনসিগনিফিকেন্ট ইমেটেরিয়াল এবং আপনার টাইমটা বের করতে পারছেন না তাই দুইটা ঘটনা আপনার টাইমটা স্পেসিফিক বের করতে পারছেন না আর একটা হচ্ছে কি হচ্ছে অ্যামাউন্টটা ইনসিগনিফিকেন্ট ইমেটেরিয়াল মানে টার্মে বলা হচ্ছে ইমেটেরিয়াল এছাড়া সমস্ত এররগুলি হচ্ছে রিট্রোস্পেকটিভ ইম্প্যাক্ট দিতে হবে এটা আপনি বলতে পারেন যে আমি পলিসি বুঝি নাই না বুঝে ভুল করছি যেমন আমি আমি আমার কোম্পানি যেহেতু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ছিল তো সেক্ষেত্রে আমি হয়তো ইপিএস এর প্রপার অ্যাপ্লিকেশনটা করি নাই আমি হয়তো স্পেশালি ডেফার ট্যাক্স এরটা প্রপারলি করি নাই আইএস টুয়েলভ সো আমি এখন লিস্টিংয়ে যাব আমার অডিটর চেঞ্জ হয়েছে আমার রিকোয়ারমেন্ট বেড়েছে আমি প্রাইভেট থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয়েছে এখন লিস্টিংয়ে যাব সো আই বাউন্ড টু ফলো দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আই ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড যে কারণে আমাকে কি করতে হচ্ছে আমাকে কিন্তু ওই সবগুলো আইএস আইএফআরএস কমপ্লাই করতে হচ্ছে করতে যেয়ে দেখেছি যেমন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই সেটি হচ্ছে যে একটা পিকুলিয়ার একটা কোম্পানির উদাহরণ দিই সেটি হচ্ছে যে কোম্পানিতে একটা প্রফিট করেছিল এখন তারা ডেফার ট্যাক্সের ইম্প্যাক্টটা দেখায় নেই তো ডেফার ট্যাক্সের ইম্প্যাক্ট না দেখায় ধরেন আমি একটা হাইপোথেটিক উদাহরণ দিই তাদের লেটসে পাঁচ কোটি টাকা পেইড আপ ছিল তো যেসব কোম্পানি লিস্টিংয়ে যায় তারা কিন্তু বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পেইড আপ বাড়ায় তো তাদের রিটার্ন আর্নিংসে দশ কোটি টাকা ছিল লাস্ট ইয়ারের প্রফিট তিন কোটি টাকা মোট দশ কোটি টাকা দশ কোটি টাকাই মোটামুটি সে শেয়ার মানে বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পেইড আপ বাড়িয়েছে বাড়িয়ে কিন্তু মানে আগের অডিটর সাইন করে দিয়েছে আর যে এসে তো সাবমিশন হয়ে গেছে সব কিছু হয়ে গেছে এখন নতুন যখন আপনি বিগ ফার্মকে আসছেন যে আমি লিস্টিংয়ে যাবো ওটা বড় ফার্মকে এনেছে বড় ফার্ম এসে বলছে আপনি তো আইএস আইএস টুয়েলভটা অ্যাপ্লিকেশন করেন নাই ম্যান্ডেটরি সো এখন যখন আপনি করেন নাই দ্যাট ইজ দ্যাট উইল বি আন্ডার নট নো অ্যাকাউন্টিং পলিসির ইস্যু না এস্টিমেটে তো ইস্যুই না অনলি ইস্যু এরর এবং এই এররটা অনেকটা ইনটেনশনাল আপনি নিজেই করেছেন আপনি জানার পরেও করেন নাই বিকজ আপনার জন্য ওই সময় অতটা ম্যান্ডেটরি ছিল না বা আপনার অডিটররা ছাড় দিয়েছে ম্যান্ডেটরি ছিল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কিন্তু যদি অডিটররা ছাড় না দেয় বা অডিটররা যদি বলে যে না এটা আমি কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করবো না তখন কিন্তু ম্যানেটরি হয় অনেক সময় যেটা বললাম না লিগেল কনসিকুয়েন্স ছোট ফার্ম আমরা কিছু জিনিস একটু লিনেন্ট দিই বা লিস্টেডের ক্ষেত্রে তখন পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি হয়ে যায় এফআরসি আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে বলছে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি যারা বেশি লোন নিচ্ছে বেশি টাকায় তখনই কিন্তু আর আপনার বিজনেস থাকছে না আপনি লোন নেওয়া মানে আপনি পাবলিক মানিতে খেলছেন যখন আইপিওতে আসছেন পাবলিক মানি নিয়ে খেলছেন তখন কিন্তু আপনার রিপোর্টিং প্রসেস আপনার সব কিছু আরও স্ট্রিনজেন্ট হইতে হবে আরও হইতে হবে সো যখন ওই কোম্পানি যখন আইএফআরএস আইএস টুয়েলভ অ্যাপ্লিকেশন করতে গেছে তখন দেখে প্রফিট তিন কোটি না প্রফিট হয়ে গেছে তখন ধরেন মনে করেন এক কোটি টাকা তাহলে দুই কোটি টাকা অলরেডি রিটার্নিংসে ছিল আগের অনুযায়ী সেই অনুযায়ী শেয়ার ইস্যু করে দিয়েছে বাট এখন কি করবে তাহলে টাকা কি ফেরত নিতে পারবে কঠিন ধরনের একটা প্রবলেমের সিচুয়েশন হয়েছে আমি সিচুয়েশন বোঝাতে পারছি যে আপনি যেহেতু আগে সব কিছু হয়ে গেছে আমি ইস্যু করে দিয়েছি এজিএমে দেখায় আমি শেয়ার ইস্যু করে সব কিছু করেছি সেই কারণে আইএস আইএফআরএস গুলো ইমপ্লিকেশন এবং এই সব ক্ষেত্রে আসলে আপনার ওই পিরিয়ডে যে অ্যাডজাস্ট করতে হয় এবং আপনারা জানেন যে এটার একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা প্রসেস আছে এটাকে থ্রি কলম বলে ঠিক হলাম ব্যালেন্স শিট করতে হয় মানে যে আপনার যখন ভুলটা হলো ওইটা আপনি ঠিক করে আসতে হয় আর আর অন্য অন্য ক্ষেত্রে কি হয় আপনি রিটার্ন আর্নিং অ্যাডজাস্ট করে দ
তো এখন আসেন এরর এর কথা এটা বলে দিলাম এরর এর ক্ষেত্রে এটা একটা क्वेश्चन আসবে ইজ ইট এরর ইজ ম্যাটেরিয়াল যেটা বললাম দ্য কনসেপ্ট ম্যাটেরিয়ালিটি ইজ এক্সপ্লেইন ইন আইএস আইএস 1 প্রেজেন্টেশন অফ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বাট টু সিম্পলিফাই এনিথিং দ্যাট ক্যান এফেক্ট দ্য ডিসিশন অফ দ্য ইউজার অফ দ্য ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইজ ম্যাটেরিয়াল মানে আপনি ওই যে আমি বললাম না যে ম্যাটেরিয়াল কি ম্যাটেরিয়াল না এটা তো আসলে একটা এটাও একটা ম্যাটেরিয়াল ইস্যু মানে এটা সাবজেক্টিভ ইস্যু আপেক্ষিক ইস্যু যে আপনি এটাকে ম্যাটেরিয়াল ধরবেন কি ধরবেন না যে এমন কিছু করলেন যেটা আপনার যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পড়বে তাদের ডিসিশন নেয়ার ক্ষেত্রে যদি ইমপ্যাক্ট পড়ে দ্যাট ইজ ম্যাটেরিয়াল তো ইন অর্ডার টু এনিথিং সিগনিফিক্যান্ট আচ্ছা সামটাইমস ক্যান বি ম্যাটেরিয়াল নট অনলি বিকজ অফ দ্য সাইজ সামটাইম কিন্তু সাইজের কারণেই কিন্তু ম্যাটেরিয়ালটি হয় না যেমন ধরেন ধরেন একটা বড় ধরনের চুরি হয়েছে চেক চেকের চেক চেক জালিয়াতি করে 50000 টাকায় নিয়েছে কোম্পানির সাইজ হচ্ছে 1000 কোটি টাকা টার্নওভার 50000 টাকা তার কিন্তু ওই অনুযায়ী পড়ে না বাট এটা কিন্তু অলওয়েজ সিগনিফিক্যান্ট বিকজ দ্যাট ইজ এ হিউজ ইস্যু ঠিক আছে অথবা আপনি বড় ধরনের একটা পেনাল্টি गवर्नमेंट থেকে হয়েছে আপনি নন কমপ্লায়েন্স এর কারণে একটা পেনাল্টি খেয়েছেন 30000 টাকা হইতে পারে অথবা আপনাকে একদিনে যে কোর্টে যে দাঁড়ায় থাকতে হয়েছে 30000 টাকা দিয়েছেন বাট আপনি একদিনে আদালতে যে দাঁড়ায় থাকতে হয়েছে সো দ্যাট ইজ ইন টার্মস অফ দা পার্সেন্টেজ অফ সেলস অর ব্যালেন্স শীট সেখানে ইনসিগনিফিক্যান্ট হলো এটা কিন্তু ইমমেটেরিয়াল করার সুযোগ নেই সেই জিনিসগুলো অডিটরদের মানে সব জায়গায় বলছি না জাজমেন্ট বলে একটা কথা আছে কারণ এখানে একটু আপেক্ষিক একটা বিষয় তাই না এটা এমন না যে একদম ইভবাট করা যায় তো বলছে সামটাইমস ক্যান বি ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালিটি নট অনলি বিকজ অফ দা সাইজ বাট অলসো ডিউ টু দা ইটস ন্যাচার ফর एग्जांपल বোনাস পেইড টু ইওর ম্যানেজমেন্ট আর অলওয়েজ সিগনিফিক্যান্ট when they amount for a few dollar or a million ধরেন আপনার সিএফও অথবা আপনার সিইও বোনাস নিতে যে ইনটেনশনালি বা আনইনটেনশনালি 10000 টাকা বেশি নিয়েছে বিষয়টা ছোট বাট এটা সিগনিফিকেন্ট অনেক বেশি তাহলে বোঝা যায় এই ছোট ট্রানজাকশন দিয়ে বোঝা যায় যে ম্যানেজমেন্ট কতটুকু ট্রাস্ট অর্ডি কতটুকু ট্রান্সপারেন্ট সো নট ওই ওই एग्जांपलটা দিছি মানে অলওয়েজ আপনাকে ম্যাটেরিয়ালিটি অনলি ফিগার দিয়ে যে আপনি 5000 টাকা করে আবার আরেকটা ম্যাটেরিয়ালিটি এন্ড এগ্রিগেশন বলে একটা টার্ম আছে আপনারা কি শুনেছেন আইএস এ বলা আছে আইএস 1 এ আইএস 1 তো আপনাদের হয়েছে না ম্যাটেরিয়ালিটি এন্ড এগ্রিগেশন বলে কথা আছে আমার বইটাতে আছে দেখবেন ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা জিনিস ছোট একটা জিনিস ছোট একটা রিয়েল एग्जांपल দেই আমি একটা গ্রুপ অফ কোম্পানি যে কাজ করতাম সেখানে ধরেন এইচওডি লেভেলে জিএম লেভেলে একটা পলিসি ছিল যে আপনি নিজের বিল 20000 টাকাকে अप्रूव করতে পারেন মানে নিজের ডিপার্টমেন্টে ঠিক আছে নিজেরটা না নিজেরটা আপনি রিপোর্টিং এ দিতে 1 টাকা হলেও যেতে হবে বাট আপনি আপনার অথরিটি আছে 20000 টাকা ইউ ক্যান ডোনেট ইউ ক্যান ডু এনিথিং সো ধরেন একটা বিল আসছে 2 লাখ টাকা কাজটা 2 লাখ টাকা আপনি কি করলেন যে 20000 টাকা যেটা অথরিটি লিমিট সো আপনি এটাকে ভাঙলেন 12টা বিল আনলেন তখন বুঝাই যাচ্ছে যে এটা একটা খারাপ এইজন্য বলতাছে যে ম্যাটেরিয়ালিটি এন্ড এগ্রিগেশন মানে ইন্ডিভিজুয়াল একটা আইটেম ইন ম্যাটেরিয়াল বাট যোগ করলে একটা সিগনিফিক্যান্ট अमाउंट दैट शुड बी आल्सो ম্যাটেরিয়াল সো ওই কথাটা আইএস 1 এ বলা আছে ম্যাটেরিয়ালিটি এন্ড এগ্রিগেট সো এই জিনিসগুলো আপনাদের রাখতে হবে अदरवाइज নরমালি ইন ম্যাটেরিয়ালে আপনাকে রিট্রোস্পেক্টিভ ইমপ্যাক্ট দিতে হবে না 5000 10000 কারেন্ট ইয়ারে আপনি রিটার্ন আর্নিংস এ চার্জ করতে পারবেন কিন্তু If it is a significant, it is material. Tell you, you can do a period of food. Is it a good thing? Yes. So, what does say? Is it material? Yes. It is a real estate retrospectively. A one comparative figure will look to change. Could have a comparative figure. Comparative figure will take care of opening balance of change. And the comparative figure of change. Could have a come to the company. Unisher account is a catch in the one at her comparative opening. Could have a so you look at it. And if it is no, then. ইন কারেন্ট পিরিয়ড কারেন্ট পিরিয়ডে দিয়ে দিলেই হবে ঠিক আছে কোন क्वेश्चन এই পর্যন্ত একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই হ্যাঁ উদাহরণ দিলেই আমরা বুঝতে পারবো আসলে ছোট্ট উদাহরণ যদিও আপনারা এটা এটা জানা জিনিস এইজন্য আর কি খুব কুইক করে যাব সেটা হচ্ছে যে অন জানুয়ারি 1 2000 তমা কনস্ট্রাকশন পারচেজ হেভি ডিউটি ইকুইপমেন্ট এটা चार लाख टाक इक्ुपमेंट कैसे अन द डेट अफ इन्स्टलेन इट वज एसटीमेटेड दैट द मेशन हेज ए यूजफुल लाइफ अफ टेन इयार्स को रेसिडियल भैल्यू नाई सरि रेसिडियल भैल्यू चल्लिस हजार टाइम रेसिडियल भैल्यू आसे सो एकॉर्डिंग टू द एनुअल डेप्रिसिएशन वार्क अपना हे छत्तीस हजार टाक पर इयर डेप्रिसिएशन आस चल्लिस हजार रेसिडियल भैल्यू आसे अन जानुरि वन टू थाउजेंड फाइव आफ्टर द फोर इयर हो गए यूजिंग अल द इक्ुपमेंट द कम्पानी डिसाइडेड टू रिव्यू द यूजफुल लाइफ अफ द equipment and its residual value 